السلام علیکم ویلکم بیک ٹو لائف سیشن آرگنائز بائی گروڈ اگیدر پوڈ کاسٹ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ڈفرنٹ ٹاپکس کے حوالے سے جس میں ہماری کوشش رہی کہ لیگل لٹریسی فائنینشیل لٹریسی بات کی جائے بٹ ایک ٹاپک جو سب کو اچھا لگتا ہے سب اچھا دکھنا چاہتے ہیں دکھنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ڈفرنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں اپنی پکچر پوسٹ کرنی ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ میں فٹ نظر آؤ ان سب باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے کتنا آسان ہے اس طرح سے کرنا تہا سے اسلام علیکم تہا کپڑے as compared to others, who are fit influencers or fitness models in the world, they are all completely different. I am going to take a little bit back. Back in 2008-2009, how many years ago? 15-16 years ago, right? This is when I actually started working out at a gym. And this is when I actually started working out at a gym. And work out... Wait, sure, nine, I, know, like, I guess... 2008-2009. Wait, nine was the time, uh, I guess. میں اس وقت ہاں ایٹ نائن میں تھا آئی تھنک ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاں ایٹ نائن اور ٹو تھاؤزینڈ ٹین میں آئی تھنک میں نے میٹرک پاس کیا تھا موسٹ پرابلی ایسے ہی کچھ تھا کیونکہ ٹو تھاؤزینڈ الیون سے ٹو تھاؤزینڈ تھرٹین تک میں جو ہے وہ ادھر تھا آتم جی میں انٹر کیا اینی ویز ایٹ نائن کلاس میں نے جو ہے وہ جم اسٹارٹ کیا اس کا ریزن یہ تھا کہ آئی واز سیکچولی ابیوز ایز اے کیٹ وین آئی واز الیون ایئرز اولڈ اور گیارہ سے لے کے چودہ پندرہ سال تک جو ہے وہ میں وہی چیز فیل کرتا رہا بٹ اس سے ہوا یہ کہ گیو می اے لاٹ آف اینگر ایشوز آئی ہیڈ اے لاٹ آف اینگر ایشوز آئی واز آلویز اینگری آلویز اینگری ایٹ مائی پیرنٹس آلویز اینگری ایٹ مائی سبلنگس آلویز اینگری ایٹ مائی سبلنگس از ویل اٹ واز آلسو روننگ مائی یو نو دا ریلیشن شپ آئی ہیڈ وتھ مائی اسٹڈیز آئی یوز ٹو بی اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ بٹ جب میں اتنا سب کچھ گزار رہا تھا ایموشنل تھا اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ میری آف ہوتا ہے یہ سب چیزیں جو کہ اب جا کے میں ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ ایشوز تھے میرے ساتھ اس زمانے میں تو بالکل آپ بلینک ہوتے ہیں نا بیکاز آپ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں کیا آپ چودہ گیارہ گیارہ بارہ تیرہ چودہ سال کیا عمر ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتی اس عمر میں تو لوگ جو ہے وہ بس کھیل کود کرتے ہیں تو جب اتنے سارے ایشوز ہو گئے میں نے اینگر مینجمنٹ کی کلاسز اسٹارٹ کی وہاں پہ سیکھا کہ اینگر کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں ایک طریقے سے میٹیکیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کنسٹرکٹولی چینل کیا جائے کسی اور چیز میں ٹھیک ہے آپ چینل کو جب وہ غائب نہیں کر سکتے بٹ اسنیپ آف یو فنگر یو کان پی لائک کہ ابھی آپ غصے میں اور اچانک سے غصہ ٹھنڈا کر لیں یا پی لیں ایسے نہیں ہوتا غصے کو جو ہے وہ آپ نے چینل کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اور میرے لیے جو ہے وہ جم وہ ایک چینل بنا جہاں پہ میں نے کنسٹرکٹولی اپنا غصہ نکالنا شروع کیا دین اٹ میڈ می فیل بیٹر اباؤٹ مائی سیلف کہ میں جو ہے وہ ایکسرسائز بھی اچھی کر پا رہا تھا کیونکہ اتنا غصہ تھا نا میں زیادہ اپنے آپ کو پش کرنا پا رہا تھا اس کا ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ بیکاز آف سیکچولی بیوز آئی ڈنٹ وانٹ اینی ون ٹو میک می فیل لائک دیٹ ایور اگین سو آئی وانٹ ٹو بی اسٹرانگر آئی وانٹ ٹو بی فٹ تاکہ اگر کوئی آئندہ میرے ساتھ ٹرائی کرے میں اس کی پٹائی کر دوں اور بس کرنے نہ دوں میرے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں کر دوں اگین یو نو آپ سوچیں کہ چودہ پندرہ سال کا بچہ جو ہے وہ یہ چیزیں سوچ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ اگین پھر ہم موویز دیکھا کرتے تھے تو آرنل کو دیکھتے تھے آرنل کی موویز دیکھی تو کاف کافی شوق تھا کہ کاش اس جیسی باڈی ہو کاش اس جیسی باڈی ہو تھوڑا بڑے ہوئے پتہ چلا وہ تو اسٹیرائڈس ہیں ہمارے جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیرائڈ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ حرام چیز ہے اسٹیرائڈ تو کبھی بھی نہیں سپلیمنٹس بھی جب ہمارے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ان کو بھی اسٹیرائڈ سمجھتے ہیں لوگ بخیر وہ اس پہ تھوڑا سا دیر میں آئیں گے تو وہاں سے میں نے جم اسٹارٹ کیا فٹنس اسٹارٹ ہوئی میری جب میں نے ورک آؤٹ کرنا اسٹارٹ کیا آئی یوز ٹو فیل ریلی گڈ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں تو پاس فارورڈ آپ کہہ لیں کہ دو ہزار پندرہ تک میں وہی چیزیں کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا دو ہزار چودہ میں میں نے حبیب یونیورسٹی جوائن کیا جب میں نے وہ جوائن کیا میں نے وہاں پہ اپنا انٹرسٹ شو کیا کہ میرا جو ہے وہ یہ پیشن ہے فٹنس ہیلتھ نیوٹریشن مجھے آلریڈی تھوڑا بہت انفارمیشن تھی کیونکہ میرا بچپن سے کمپیوٹر کے ساتھ جب ہم بڑے ہوئے تو کمپیوٹر کے ساتھ بڑے ہونے سے ایک چیز یہ تھی ایک فائدہ یہ تھا کہ جب کوئی سوال آیا فون سے گوگل کر لیا جب کوئی ایشو ہوا فون گوگل کر لیا تو بچپن سے جو ہے وہ باڈی بلڈنگ ڈاٹ کام پہ وہ آرٹیکلس پڑھے ادھر ادھر جو ہے وہ دوسری سائٹس پہ آرٹیکلس پڑھے ڈفرینٹ ٹرینرس کو فالو کیا 
तो कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया हो गया तो 2015 में मेरा हबीब यूनिवर्सिटी जब मैं था मैंने उनको बताया कि भाई मेरा जो है वो पैशन है एंड आई वांट टू ट्रेन अदर स्टूडेंट्स आई वांट टू ट्रेन द फैकल्टी द स्टाफ मेंबर ओवर देयर सो दे गेव मी अ वर्क स्टडी पोजीशन सो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग आई वाज आल्सो वर्किंग देयर एज अ स्टूडेंट एंड आई वाज ट्रेनिंग पीपल विद द फिटनेस गोल विद द हेल्थ गोल्स उनको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन दी थी जितनी मेरी इंफॉर्मेशन थी अम एक साल बाद 2016 में अगेन बिकॉज ऑफ माय डाइट बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग आई वाज ऑलरेडी स्टेज रेडी राइट बिल्कुल रेप था क्योंकि हमेशा से वो एक मेरा सपना था कि हाँ भाई ऐसा हो जाए ड्रीम था तो 2016 में बिल्कुल स्टेज रेडी था वहाँ जो जिम के एक और वो थे ट्रेनर जो थे mm. उन्होंने कहा था तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है कॉम्पिटिशन करता है तो मैंने कहा कि डू यू थिंक आप स्टेज रेडी उसने कहा हाँ श्योर तो थोड़ी सी बस और मेरे ख्याल से प्रैप हम लोगों ने तीन हफ्ते चार हफ्ते की मैं गया मेरा मिस्टर कराची इज जो है वो कॉम्पिटिशन लड़ा मैं जीत गया मैंने कहा वाह क्या बात है वो जीतने के बाद अगेन वो वो मेरी एक अचीवमेंट भी है बट आई डोंट वांट इट टू बी वन ऑफ द अचीवमेंट बिकॉज मजा नहीं आया वहां पे कंपीट कर गए क्योंकि जितने भी बाकी मेरे कॉम्पो थे ओपोनेंट्स थे वो सारे सारे स्टेडियम पे थे मैं वहां अकेला जो है ना एक नेचुरल बॉडी बिल्डर था और फिर वो नेचुरल भी इस तरीके से कि फिर मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में कंपटीशन जीता मैंने मई में अगस्त सितंबर में मेरा नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ दिस इज व्हेन आई वाज आई थिंक स्टिल सॉर्ट ऑफ लाइक डाइटिंग हार्ड और मुझे न्यूट्रिशन के बारे में इतना पता नहीं था उसी दौरान मुझे हुआ ऑस्ट्रोथाइटिस राइट right? मुझे ऑस्ट्रोथाइटिस डायग्नोस हुआ मेरे राइट नी में मेरी सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो गई टेस्ट वगैरह हुए पता चला मेल नरिशमेंट की वजह से बोन डेंसिटी जो है वो थोड़ी ऑफ हुई हुई है वाइटमिन डी लेवल जो है वो बिल्कुल लो थे मसल मास मैंने काफ़ी अपना लूज कर लिया था और और भी अपनी बहुत सारे इश्यूज थे बट ये जो है वो वो प्रोमिनेंट है जो मुझे अभी टॉप माय हेड याद आ रहे हैं वो हुआ मुझे सेमेस्टर ऑफ लेना पड़ा 2017 में मैंने दोबारा अपना सेमेस्टर स्टार्ट किया अभी मैं और उसके जुलाई में मुझे जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ अब जब कैंसर हुआ मुझे मेरे अंदर हमेशा से एक आदत है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व मोड में होता हूँ ठीक है तो मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे सामने कोई आ जाती है कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं ये नहीं करता कि मैं बैठ के जो है वो फ्रीक आउट हूँ यार क्या करें क्या करें क्या करें ठीक है और बस उसके बारे में कुछ भी ना करूँ जब मेरे सामने कोई इशू आता है मैं बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है ये है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है या किस तरीके से हम इसको जो है वो ओवरकम करें या सॉल्व करें और अगर फिक्स नहीं कर सकते तो ओवरकम करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है तो जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ वो भी मैंने खुद ही जाके करवाया बिकॉज आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग विथ मी एंड I got myself an appointment में जाके अल्ट्रासाउंड करवाया अल्ट्रासाउंड जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि आपको जो है वो थोड़ा सा इशू लग रहा है आप जाके यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं मैं फॉरन से वहीं गया यूरोलॉजिस्ट को दिखाया उन्होंने कहा कि जी आपको कैंसर है तो मुझे पूछा कोई गार्डियन कौन है मैं कोई भी गार्डियन नहीं है कोई पेरेंट नहीं मेरे साथ इज जिस में मुझे बताएं क्या है कैंसर है उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप क्या है लाइक हाउ डू वी फिक्स दिस हाउ डू वी मूव ऑन फ्राम हेयर इसका एक और रीज़न ये कि आप ऑलवेज बीन लाइक वेरी एम्बिशियस फ्राम माई चाइल्ड तो हमेशा से मेरे कुछ ख्वाब हैं कुछ सपने हैं कुछ चीज़ें जो मुझे अचीव करनी है और उन्हीं को परसू करने के लिए जो है ना अगर इस तरह की कोई छोटी मोटी ऑब्स्टिकल मेरे सामने आती है तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है इसको ओवरकम करके आगे बढ़ना तो जब कैंसर और आर्थराइटिस हुआ जब दूसरी चीज़ें हुई वो मेरे लिए ओवरकम करना था एक छोटी सी प्रॉब्लम थी मैंने उसको ओवरकम किया कैंसर हुआ मैंने उसको ओवरकम किया अब वायल आई वॉज ऑन बेड रेस्ट सर्जरी करवाने के बाद आई हैड टेस्टिकुलर कैंसर सो आई हैड टू रिमूव वन ऑफ द testes to uh, so that you know it doesn't spread because ek mere maternal uncle hai uh, he probably had the same thing and then his uh, you know tumor metastasized and then he died of it jo ki unka baad mein prostate cancer ban gaya so mujhe is cheez ka pata tha to jab mujhe hua to maine kaha nahi nahi koi risk nahi lena aur i don't want to die right i was what 22 years old jab mai 22 saal ka tha jab mujhe cancer hua to मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसमें रिस्क हो और मुझे जो है वो हेल्थ को कोई पोटेंशियल यू नो कोई 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 पोटेंशियल रिस्क को आप कह रहे हैं तो मैंने सर्जरी के बाद रिमूव करवाया अब मुझे नहीं पता था कि उसके बाद कितने इश्यूज होंगे मुझे फर्स्ट माइल्ड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल फ्लक्चुएशन आई एम अ बिग मैन राइट तो मेरा वेट है एटी सेवन तो उसको सपोर्ट करने के लिए बॉडी की एक स्पेसिफिक नीड है ठीक है टेस्टोस्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक नीड है बिकॉज आर बॉडी लाइक यू नो एज ए मैन हमारी जो बॉडी है हमारी बॉडी कहाँ टेस्टोस्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है टेस्टीज में अब अगर आप 
दो टेस्ट इसलिए उसका एक रीजन है कि आपकी बॉडी की जो है स्पेसिफिक नीड्स है उसकी पूरी हो सके सिंस आई डोंट हैव वन और मेरी नीड्स ज्यादा है बिकॉज अगेन यू नो आई एम पैकिंग ऑन सो मच मसल मास मैं एक्सरसाइज करता हूँ सब कुछ करता हूँ उसकी वजह से जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि माइल्ड अबाउट टू डिप्रेशन मूड स्विंग्स मैं अगर अभी बैठा हूँ सब कुछ अच्छा है थोड़ा सा स्ट्रेस होगा एंड देन आई गेट डिप्रेस्ड ऑल ऑफ सडन एंड आई बी यू नो फीलिंग मै लो आई वुड वॉन्ट टू डू एनी थिंग ना उठ दिल करता है कि जाके मैं खाना खाऊँ कुछ भी नहीं बस एक कोने में लाइट्स बंद करके डिम करके बैठे रहना का दिल करता है सो खैर सर्जरी हो गई सब कुछ हो गया वाला वॉज इन बेड रेस्ट दिस मैन लाइक स्टार्टेड टू सी और यू नो रियलाइज के फिटनेस और हेल्थ एक वाहद ऐसी चीज है जो कि पिछले आठ सात सात आठ सालों से जो मेरे साथ थी ठीक है बाकी सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है मेरी पढ़ाई ऊपर नीचे होती रही डिफरेंट चीजें ऊपर नीचे होती रही काम जो थे इधर उधर के वो सारे ऊपर नीचे होते रहे बट फिटनेस वो वाहद एक ऐसी चीज थी जो कि साथ रही एंड अगेन यू नो बींग फिटनेस इंथोजियज आई वॉज लाइक वेरी वाइड अबाउट माई ओन हेल्थ मैंने कहा क्यों मेरे साथ क्यों हो सकता है मेरे साथ क्यों हुआ आई थॉट के आई वॉज द फिटेस्ट पर्सन ऑन द प्लानट राइट मैंने मिस्टर कराची वो शो जीता मैं दूसरों को ट्रेन कर रहा था मैं खुद रिप था रिप्ट से मैंने जो है वो आइडिया लगाया कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और बिल्कुल फिट हूँ तो मुझे कुछ हो नहीं सकता तो फिर मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया जब रिसर्च करना स्टार्ट किया पता चला कि इन्वायरमेंट भी फैक्टर है स्ट्रेस भी फैक्टर है वैन यू ओवर ट्रेन एंड यू डो कैन यू डोंट गेट इनफ स्लीप वो भी एक फैक्टर है मैं तीन चार घंटे सो के उठ के बोलता था मैं तो सुपर मैन मैं तीन चार घंटों में जो है अपना काम कर सकता हूँ बिकॉज अभी यूनिवर्सिटी की रूटीन इस तरह की थी कि छः बजे उठे यूनिवर्सिटी गए तैयार होके छः से लेके सात आठ बजे तक रात में वहीं पे रहे फिर वहाँ से वापस आए फिर जिम गए फिर जाके ट्रेन किया फिर उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी में ट्रेन कर लिया तो घर आके ट्रेन नहीं किया फिर उसके बाद आके अपना काम किया रात को दो तीन चार बजे सो रहे सुबह छः बजे उठ के दोबारा से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं वॉज अ कॉन्स्टेंट थिंग फाइव टू सिक्स डेज अ वीक वो भी एक स्ट्रेस है जब आपकी स्लीप बॉडी जो है वो अंडर स्लीप होती है अंडर स्लैप होती है तो आप आप कह लें कि एक एक क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है वो भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का ये सारे के सारे फैक्टर्स मिल के जो है ना आप कह लें कि मे बी कॉजल इफेक्ट थे कॉजल फैक्टर्स थे कि मुझे जो है वो आप कह लें कि कैंसर हुआ सिंस देन आई हैव यू नो डन अच्छा फिर हबीब का ये हुआ कि यू नो सर्जरी होगी सब कुछ हो गया आप बेड रेस्ट जब थोड़ा बेहतर हुआ मैंने कहा सेमेस्टर तो ऑफ है I I would start working as a graphic designer because again, you know, uh, hey. I I have a, my my background is in computer sciences. Yeah, I, I didn't mention this before. Uh. Yeah, uh, my 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 background is in computer sciences. You know, having grown up with computers, I've always been very passionate about computer, how it works. Like you know, this this stuff fascinates me. Uh, tech ka jitna stuff it fascinates me. Mobile jab maine aana shuru hua, tech stuff aana shuru hua, to maine kaha, kya se hota hai, kya hota hai, kyun hai? Okay, so. बचपन में भी जाए जब मैं कितने मेरे खास आठ दस साल का था या ग्यारह बारह साल का होगा मेरा कजन था लाहौर में उधर दुबई में और उसने अपनी वेबसाइट बनाई तो वहां से मैंने बोला यार इसने वेबसाइट बना ली मैं क्यों नहीं बना सकता तो मैंने एस्टिमेल सीखना शुरू कर दी एम ई रैंडम ऑनलाइन तो एस टी अब अब इस बैकग्राउंड से हुआ ये कि मैं बता क्या था सॉरी That's so right, have, have you know uh, have have having having grown up with uh, you know computers and all i was extensively uh, into computers website graphic designing and all of this so jab maine habib join kiya as a cs major join kiya after a year i realized it's not something that i would want to pursue mere interest change ho gaye the calculus part mm-hmm. of fair ho raha tha so maine kaha agar do dafa teen dafa try kar liya nahi ho raha aage badh jao उस पर बैठ के कितनी दफा डिवाइल करूंगा कितनी दफा उसी को बार बार करता रहूंगा दैट जस्ट नॉट मी इफ दर इज समथिंग उसको ट्राई किया अच्छे तरीके से ट्राई किया डिफरेंट परस्पेक्टिव से ट्राई किया दो तीन डिफरेंट नए प्रोफेसर से लेके पढ़ के ट्राई किया नहीं हो रहा लेट इज मूव ऑन मे बी नॉट फॉर मी यू नो आई शुड बी लाइक एवरी वन के नहीं बस कैलकुलेस फिक्स हो जाओ ऐसे नहीं होता मैंने अब स्विच किया आई स्टार्ट डूइंग कम्युनिकेशन एंड डिजाइन सो आई स्टार्ट फिल्म मेकिंग जर्नलिज्म डिजाइनिंग क्रिएटिव थिंकिंग फिल्म मेकिंग तो मैंने बताया आई थिंक फोटोग्राफी एज वेल तो वो सब करने के बाद जो है आप कह रहे हैं कि फिर उसके बाद उन्हीं के दौरान जो है मैंने फीचर फिल्म भी की एक बहुत जगह सी थी पाकिस्तान की फर्स्ट एवर सुपर हीरो मूवी और उसमें हुमायूं सईद और शरिया मुनवर और सायरा शेरोज आई थिंक ये सारे लोग थे तो उनके साथ जो है वो थोड़ा सा काम किया शॉर्ट मूवीज में काम किया प्रोजेक्ट सॉरी प्रोजेक्ट कह रहा हूँ म्यूजिक वीडियोज में काम किया ये सब करने के बाद रियलाइज के These are not the things that I'm 
didn't do very much. So fitness and nutrition was something that I was really passionate about. And then जब मैंने सब कुछ इतना सारा सीख लिया और जब मैं बाकी जाके लोगों से मिलता था तो वहां पे बहुत बड़ा गैप था बहुत बड़ा गैप हमारे यहाँ ट्रेनर्स जो है ना उनको लाइक मेजोरिटी ऑफ द ट्रेनर्स दे डोंट नो शेट दे डोंट नो वे टॉकिंग अबाउट आप उनको जाके बोले कि मुझे वेट कम करना है आपको बोलेंगे जंप शुरू कर दो क्यों करो फैट बर्न करते हैं नो नो एक्सरसाइज ये ये बस लोगों ने एक रैंडम चीजें बना दी उन रैंडम जो है वो टाइम्स में आपको जो है वो मोटिवेट करके कुछ ना कुछ करवा देते हैं जब आप एक लेट सपोज इफ देर समन हु ईट्स जंक फूड सेवन डेज अ वीक हु डजेंट ट्रेन एट ऑल उसकी स्लीप हैबिट्स बिल्कुल ऑफ होती हैं पानी हाइड्रेशन जो लेवल है वो बिल्कुल ऑफ है um, अगर वो बंदा तीस दिन के लिए वो सब आदतें छोड़ के नई आदतें अपना ले जंक फूड खाना बंद कर दे एक्सरसाइज शुरू कर दे सब्जियां खाना शुरू कर दे मोर प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर दे और स्लीप अपनी इम्प्रूव कर दे तो ऑफ कोर्स उसका वेट कम होगा ऑफ कोर्स वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा ऑफ कोर्स वो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा बट दीज आर नॉट हैबिट्स राइट ये आपने छोटा सा चेंज लेके आया अपनी रूटीन के अंदर एज सुन एज दिस थर्टी डे पीरियड एंड गो बैक टू दैम ओल है जंक फूड अगेन दिस टॉप एक्सरसाइजिंग देर स्लीपिंग हैबिट्स go down the drain and then they go back to the same place they were before so itna sustainable hua sustainable nahi hai kya fayda hua ek hafte ki khushi aur ek hafte ki khushi ki wajah se aapne ek pura mahina zaya kiya aapne paise zaya kiye aapne itni energy zaya ki tough time diya matlab uske kuch time baad normal us pe dobara jana hai to uski saath bhi aap jaati hai ek tarike se uski saath bhi jaati hai but मोर देन दैट टाइम एंड एफर्ट्स मोस्टली आपने इतने टाइम एंड एफर्ट्स लगाए क्या हासिल किया कुछ भी नहीं हम हम जो लोग हैं ना हम कुछ भी करते हैं तो हम उसका देखते हैं कि हमें हासिल क्या हुआ हम अगर किसी को के पानी पिलाते हैं ना तो हम फ्रॉन्ट से बीच में सोच रहे होते हैं यार ये हमें क्या देगा <laughs> यहाँ से जो है वो फैसिनेट होना स्टार्ट हुआ मैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ कैंसर uh, मैं मैं तो समझता था कि फिट था तो वहाँ से मैंने जो है वो फिटनेस वगैरह की सर्टिफिकेशन लेना स्टार्ट की नाउ आई हैव ओवर 27 सर्टिफिकेशन लाइक डिफरेंट सर्टिफिकेशन अच्छा बाय द वे सी एस डी सर्टिफिकेशन है जो मैं क्योंकि होता है यहाँ पे कि जो बंदा तीन चार छः साल जिम कर लेता है उसको लगता है वो प्रो हो गया है ट्रेनर बना हुआ होता है वो भी जिम ट्रेनर बने हुए इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन है वो बहुत देखिए सर्टिफिकेशन का पर्पज सर्टिफिकेशन कोई बड़ी चीज नहीं है एनी वन कैन डू दिस सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन के साथ है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है पर्सनल एक्सपीरियंस अब आप मेरे वो फीचर देखें तो वो कितने yeah, सारे yeah, वहाँ पे जो ना वो वो सर्टिफिकेट पढ़े हुए हैं नीचे किताबें 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 पढ़ी हुई हैं ये सारी फिटनेस और न्यूट्रिशन रिलेटेड है जो कि मैं मोस्टली पढ़ी हुई है बट द थिंग इसके पढ़ के कुछ नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा है आपका लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे आप एविडेंस बेस्ड चीजें कर रहे हैं कि नहीं करें लाइक वर यू टेलिंग अदर पर्सन इज इट एविडेंस बेस्ड और नॉट मैं किसी को कह रहा हूँ जंप करके फैट बंद कर लो एविडेंस बेस्ड है कि नहीं हम जो ज्यादातर चीजें कर रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड करते हैं हम साइंस पे चलते हैं राइट right? mm. तो हमारी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक नहीं होती वो क्यों नहीं होती तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इवन दो आई है और उसी की वजह से मैंने एक जगह साइन अप किया एम एन यू विच इज मैक न्यूट्रिशन यूनिवर्सल इट्स अयर लॉन्ग न्यूट्रिशन कोर्स विच इज एविडेंस बेस्ड और उसमें होता यह कि दे टीच यू द थियोरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल स्टफ एज वेल एवरीथिंग एविडेंस बेस्ड एवरीथिंग दैट रिसर्च तो जितने भी आप कह लेंगे स्टेरियो टाइप या जितनी भी ऐसी चीजें जो हम लोग सुनते आ रहे हैं ये बूट कैम्प और यू नो फैट खाने से बंदा मोटा हो जाता है या चीनी खाने से जो है वो बंदा मोटा हो जाता है और शुगर फ्री डाइट वो करने से बंदे को कैंसर हो जाता है चावल नहीं खाने चाहिए रोटी नहीं छोड़ दो ये कर दो वो कर दो नन ऑफ दिस इज एविडेंस बेस्ड श्योर देर आर समीपल हुई स्पेसिफिक रीजन 
वाई दे कांट हैव यू नो रोटी और चावल और शुगर अगर कोई डायबिटिक है उसको आप चीनी देंगे श्योर इज हार्मफुल फॉर देम राइट समवन विद सीलियक डिजीज और क्रोन्स डिजीज दे कांट हैव ग्लूटेन सो इफ यू गिव देम ग्लूटेन रोटी अगर उसमें देंगे और उसमें ग्लूटेन है ऑफ कोर्स इट्स गोना यू नो सॉर्ट ऑफ फक अप देयर स्टमक और देयर हेल्थ इफ देयर इज समवन यू नो हु इज एलर्जिक टू पीनट इफ यू गिव देम पीनट श्योर दे गोना डाई बिकॉज़ ऑफ इट but if there's someone who doesn't have any of these issues why can't they have roti why can't they have sugar why can't they have peanut the issue is not all of these foods the issue is our approach to it and the way we consume all of these foods um agar hum pakistani diet ki baat kare aur jo teen dishes hamare yahan ki desi sabse mashhoor hai biryani nihari pai biryani aap dekhen usme hota hai ki agar main aapko biryani ke bare mein batau friday ke andar namaz ka bachche sab log khana ke kya biryani khani hai logo ko आपकी डाइट जो है वो प्रोटीन हाई होना चाहिए उसमें उसमें हाई का मतलब ये भी नहीं की आप एक साल इतने इतने चावल डालो और इतनी बड़ी मुर्गी खा रहे हैं नो दिस नो व्हाट इट मींस व्हाट इट मींस इज कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है व्हेदर यू वर्क आउट और नॉट यू नीड टू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ऑर्डर फॉर योर बॉडी टू फंक्शन ऑप्टिमली ठीक है प्रोटीन का काम से मसल गेन और मसल लॉस और इन सब चीजों में हेल्प नहीं होता इट्स नॉट ओनली फॉर सेशिएशन देयर आर अदर हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रोसेसेस दैट देयर आर हैपनिंग इन योर बॉडी और उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है ठीक है प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स बनता है वो अमीनो एसिड्स डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं सिग्नलिंग में हेल्प हेल्प होती है जो मैं भी हाथ हिला रहा हूँ इसमें भी कोई ना कोई मेरी बॉडी सिग्नल प्रोड्यूस करी है वो सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है सेल्फ ट्रांसपोर्ट होता है और सही चीज है मैं नाम लेना शुरू करूँ तो आते वो एक घंटा उसी में लग जाएगा और मुझे सारे याद भी नहीं है बट बदल पॉइंट इसके अब आप बिरयानी की देखें बिरयानी में क्या होता है इतने चावल होते हैं एक छोटा सा प्रोटीन का पीस पड़ा होता है साथ में थोड़े वो हो गए अब इसमें यह है इट्स इट्स अई कार्ब डाइट और कार्ब्स का ये है कि कार्ब्स विल मेक यू फुल सो यू ऑलवेज वांट टू ईट मोर आई गेस हमारी जो फूड खाने का जो आई गेस डिसीजन होता है वो टेस्ट के लिहाज से होता है इसका मतलब जायका किस तरह से आता है जिसमें जायका है बस हम उसी चीज दीवाने बिल्कुल ऐसा ही है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो अब अगर आप इस तरह के खाना खा रहे हैं जो कि आपको आपका पेट नहीं भर रहा है मतलब पेट तो भर रहा है श्योर बट यू यूर ऑलवेज हंग्री खाना मजीद नहीं पेट तो तो इन वाले खानों से ऐसे होता है कि ना ना नियत भरती है ना पेट भरता है और आपका जो है वो दिल करता रहता है कि आप और खाएं और खाएं और खाएं तो जब आप इतना ज्यादा खाते रहते हैं खाते रहते हैं क्योंकि आप फुल फील ही नहीं करते ऐसा लगता है पैसे जिस लिहाज से हमने पैसे दिए उस लिहाज से हमने वहां पे फूड कंज्यूम करना है ऑफ वो चीज क्या है हमारी बॉडी के उस लिहाज से आई थिंक बुफो को बैंक कर देना चाहिए ये बुफे सिस्टम जो है ना उसको बैन कर देना चाहिए फुल तरीके से क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना वो आप कह रहे हैं कि हेल्थ जो है ना वो एपिडेमिक है यहाँ पे ओबेसिटी का आप रेट देखें सब चीज देखें अभी रिसेंटली मैंने वो न्यूज देखी और पाकिस्तान जो है वो कंट्रीज जो कि जहाँ पे डायबिटीज सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वो पाकिस्तान टॉप नंबर पे है mm-hmm. तो हमें जो है वो एज अ होल कंट्री एज अ होल नेशन वी रियली नीड टू चेंज आर अप्रोच टू फिटनेस हेल्थ एंड डाइट एट लार्ज ताकि हम जो है वो आधे आधे जिंदगी गुजार के मरना ना शुरू हो जाए ताकि हम mm-hmm. अभी आप देखें कि मेरा खुद का फुड फुड जो डाइट और आप कहने फूड इंटेक किस तरीके का था न्यूट्रिशन इंटेक किस तरह था मुझे 22 साल की उम्र में कैंसर हुआ खैर छोड़ देयर आर अदर यू नो फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट मुझे आर्थराइटिस हो गया 21 साल की उम्र में आर्थराइटिस लोगों को 40 साल की उम्र 50 साल की उम्र में जाके होता है मुझे 21 साल की उम्र में हुआ अम खैर नन ऑफ दीस इश्यूज यू नो बॉदर मी एज मच बिकॉज़ आई नो के प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इंप्रूव कैसे कर सकते हैं सब चीजें एंड आई एम अगेन अ सेल्फ मोटिवेटेड गोल ओरिएंटेड पर्सन मेरा गोल क्या है कि 80 साल तक जीना और मोटिवेशन मेरी क्या है कि मुझे ये सारी चीजें अचीव करते हुए जाना है सो नो मैटर व्हाट हैपेंस टू मी आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी यू नो हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर एवर जब तक मरता नहीं हूं तो तब तक मैंने अपने सारे गोल्स अचीव करने ही करना है और दैट्स माय मोटिवेशन बिकॉज़ आई वांट टू डू समथिंग फॉर माइसेल्फ इंशाल्लाह अम पर फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स नॉट और अब खैर यहां पे बहुत सारे रीजंस हैं 
तो आई थिंक मैं अगर वो बात करता रहूंगा तो मैं एक ही टॉपिक पे चलता रहूंगा sure uh, uh, एक चीज को थोड़ा ड्रिल करना चाहूंगा यहाँ पे स्पेशली हम देखते हैं कि पेरेंट्स बड़े कंसर्न है और कुछ चीजों के बारे में समझना चाहते हैं ताकि वो इशूज जो सुन रहे होते सोसाइटी में वो उनके बच्चे फेस ना करें आपने बड़ा इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्टिंग बट एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस किया विच इज अबाउट योर अर्ली एज जहाँ पे आपने चाइल्ड एब्यूज की बात करी बींग सीनियर नाउ या बींग इन दिस एज आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि किस तरीके से वो कनेक्शन बिल्ड करें अपने बच्चों के साथ कि इस चीज से बच्चों को ना गुजरना पड़े दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली सो मैं अगर अपना बताऊं पहले कि मेरे साथ क्या हुआ मैंने इसके बारे में बात क्यों की अगेन यू नो जब आप छोटे से 11 साल के 12 साल के बच्चे होते हैं और अगर आपके साथ इस तरह होता है और अगर आप ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए होते हैं जहाँ पे ये इन चीजों के बारे में बात करना टैबू है जहाँ पे अगर टीवी पे कोई दो लोग जब वो थोड़ी सी अफेक्शन दिखाते हैं तो हम चैनल चेंज कर देते हैं अगर वो किस कर रहे हैं हम चैनल चेंज कर देते हैं दिस नथिंग बैड है एक इंसान दूसरे से अफेक्शन शो कर रहा है तो हम उसको हटा देते हैं तो हमारी नजर में क्या चीजें आ जाती हैं कि यार ये चीज भी खराब है ये चीज भी खराब है ये चीज भी खराब है बट फिर जब वो चीज हमारे साथ होती है और अगर कोई क्लोज बंदा आपकी यू नो फैमिली फ्रेंड्स पे से हो वो कर रहा हो तो आपको लगता है कि दिस इज नॉर्मल राइट बट बिकॉज दिस इज अ टाइप नो वन टॉक्स अबाउट इट तो होता ये कि जब मेरे साथ हुआ आई थॉट की मे बी यू नो दिस इज समथिंग नॉर्मल एंड दिस इज हाउ इट है इन मेल फ्रेंड्स और फैमिली और मैंने कभी इस चीज के बारे में बात नहीं की um, और वो कुछ सालों तक चला ग्यारह से लेकर जब मैं चौदह हुआ तब तक वो चलता रहा उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो अगेन मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बारे में तो मैं कंप्यूटर पर पढ़ता था कि इफ एम फीलिंग दिस वे इज इट ओके तो uh, उसमें था कि इफ समन टचिंग यू इन अप्रोप्रियटली समन डूइंग दिस थिंग टू यू इन अप्रोप्रियटली देन दिस इज नॉट ओके दिस इज नॉट राइट एंड यू शुड टॉक अबाउट अगेन ये सारे अंग्रेज लोग बातें कर रहे हैं ना कि टॉक अबाउट इट हमारे यहाँ तो हम अपने अम्मा अब्बा से जो है वो उनकी फीलिंग्स नहीं पूछते थे कि वो फील क्या कर रहे हैं तो इन चीजों के बारे में कहाँ बात करेंगे हमारी फैमिलीज में इस तरह कहाँ होता है मेरे ख्याल से चंद एक फैमिलीज होंगी जो कि अपने बच्चों के साथ आके बैठ के जो है वो अपना हार्ट आउट शेयर करते हैं कि आई यू नो दिस इज वो भी फीलिंग हम रियली सॉरी सॉरी भी नहीं बोलते खैर तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होती कभी बच अम्मा अब्बा जो है वो बच्चों को ये नहीं बोल रहे होते कि वो स्कूल जाते हैं तो वापस आते हैं उनको बोले यार वी मिस यू हाउ इज डे यू नो टेल सबसे पहला सवाल होता है कि स्कूल का सफा पढ़ाई में मार्क्स कैसे आए हाँ तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हमारे यहाँ पे नहीं होता जिसकी वजह से जो पेरेंट फिगर्स में और जो बच्चे हैं उनमें वो ट्रस्ट नहीं होता कि वो ऐसी चीजें शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एंड सिंस देव सीन के टीवी पे अगर इस तरह कुछ हो रहा हो और उसको हटा देते हैं दैट मीन्स के पेरेंट्स डोंट लाइक इट सो इफ इट हैपन टू यू दे वोट लाइक इट इफ यू टॉक अबार इट राइट और वो वहां से वो टेबू बनना शुरू हो जाता है एंड देन लोग जो है वो सालों गुजार देते हैं ये चीजें अपने अंदर रखे 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 टू द पॉइंट कि बस उनकी कैपेसिटी जो है वो फुल हो जाती है उनका टैंक फुल हो जाता है वो बिल्कुल बस स्टार्ट हो जाता है वो चीजें जो है वो दूसरी जगह पर स्पेल होती हैं उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में स्पेल होती है फ्रेंड्स एंड फैमिली में स्पेल होती है इवन जो उनका अपना रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स के साथ उसमें स्पेल होती है प्रोफेशनल लाइफ में होती है बिकॉज दे नॉट सो इमोशनली स्टेबल नाउ राइट बिकॉज दे नेवर टॉक अबाउट दिस बिफोर तो प्रोफेशनल लाइफ भी इफेक्ट होती है वर्क लाइफ भी इफेक्ट होती है पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होती है हर चीज जो है वो इन चीजों की वजह से स्पेल होती है हाउ पेरेंट्स कैन टॉक अबाउट इट वन टू अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग दैट हैपेंस वर्ल्ड वाइड अगेन मैं पाकिस्तानी को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उनको बोलूँगी पाकिस्तानी बच्चों के साथ जरा होता है तो बोलते हैं बाहर भी तो होता है द पॉइंट इज नॉट के पाकिस्तान में हो रहा है या बाहर हो रहा है पॉइंट इज के इट इज इट है गलत हो रहा है इट इज अ थिंग फर्स्ट इज के एक्सेप्ट करेंगे ये चीज हो रही है अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी भी जिंदगी में जो है ना वो आई थिंक एक्सेप्टेंस एट लार्ज हमारे अंदर एक बहुत बड़ा इशू है कि हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते कोई चीज सही हो या गलत हो सही भी एक्सेप्ट नहीं करते गलत भी एक्सेप्ट नहीं करते uh, तो एक होता है कि एक्नोलेज करना ना चीज को वो एक्नोलेजमेंट भी हमारे अंदर बहुत कम होती है खैर बच्चों के साथ बैठे उनको बताएं कि देखें ये चीजें एट लार्ज हो रही हैं दुनिया में हो रही हैं अगर तुम लोगों के साथ कोई इस तरीके से करे कोई इन टच करे या कोई इस तरह की बात करने की कोशिश करे बच्चों तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे गार्डियंस हैं तुम्हारे पेरेंट्स हैं वी आर द वंस 
you know who who you can always come to for safety and security aap hi unka khayal rakhte ho na unke school ke kharche utha rahe ho unke khane peene ke kharche utha rahe ho sab kuch kar rahe ho padha likha bhi rahe ho har cheez ho rahi hai unki so you are you are you are compromise karte ho sacrifice karte ho sirf exactly to वो बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो यू नीड टू टेल देम दिस इज व्हाट हैपन बाहर के मुल्कों में ये बहुत पहले से होता आ रहा है उनको जो है वो सेक्स एड के थ्रू जो है वो चीजें समझा दी जाती हैं फिर भी वहां पे होता है आ, क्योंकि वहां पे फिर पावर डायनामिक्स आ जाते हैं कि कोई बड़ा बंदा बड़ी पावर वाला किसी भी तरीके से जो है वो ज्यादा हो जाती है खैर पर हमारे यहाँ पे ये कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए है कि ये चीजें होती हैं और अगर तुम लोग सस्ता करें ये गलत है अगेन उसके बहुत सारे तरीके हैं मैं उस चीज में जो है वो प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं जो है वो नहीं बता सकता कि किस तरीके से होना चाहिए उसकी अवेयरनेस क्या होनी चाहिए मैं भी यहाँ पे कोई शायद कोई सुन रहा हो जो कि इन तरीके इन चीजों में जो है वो कोई बातें बातें कर रहा हो तो मे बी देखिन एक्सैक्टली तो मे बी यू नो देर एक्सपर्ट देखिन कम आउ देखिन टेलर्स के हाउ यू नो पेरेंट्स कैन एक्चुअली टॉक टू दिट्स एंड यू नो जस्ट लेट नो दैट दे आर देर फॉर दैम इफ एनीथिंग एवर और दैट यू नो दिड्स कैन ट्रस्ट the parents the fatherly figure or the motherly figure whoever they close with um isme shamani ki baat nahi hai isme burai ki baat nahi hai isme family honor ka kuch nahi hai uh isme family image ki koi baat nahi hai it's very personal and very intimate this is something that can and that does ruin people's life forever so if you have a uh, you know an ounce of power to make an impact in anyone's life then please do especially your kids great ka kyunki jab tak in cheezon ke bare mein baat nahi ki jayegi samjhaya discussions nahi hongi points ke upar to message convey nahi hoga aur maine ek podcast kiya tha drug abuse ke hawale se to mujhe realize ho gaya na agar mujhe nahi pata ki shisha kya hai aur ye sari cheeze kya hai to uska matlab ye nahi ki cheeze exist nahi karti hain hame apne aap ko us time ke lihaz se apni information ko update karna padega ya kya kya चीजें चल रही सोसाइटी जिस तरीके से फिर आप उसको बचा सकते हो अपने बच्चों को या अपने पास रहने वाले लोगों को था नेक्स्ट पार्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ के एक और प्रॉब्लम जब हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं फिटनेस की इमोशंस वेलबींग की तो एक बहुत पार्ट होता है कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना नेगेटिव अप्रोच से और मैं आपके अबाउट में पढ़ा जाता था कि आप हर चीज में कुछ अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करते हैं अप्रोच के आप उसके साथ अपनी ग्रोथ को जारी रख सकें। बिल्कुल। सी द द माइंडसेट आई हैव डेवलप कि हर बुरी चीज में भी कोई ना कोई अच्छा ही होती है अब श्योर देर आर सम थिंग्स के जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि यू नो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज कुछ भी अच्छा ही नहीं हो सकती उसमें बट कुछ इस तरीके के इवेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं कि उसमें कोई ना कोई अच्छा ही जरूर इंसान निकाल सकता है लेट सपोज इफ यू वर with someone in a relationship let's say for years now for five years now and you know you you both had a falling apart you both went separate ways wo relationship khatam ho gaya theek hai now you're just sitting and thinking ke yaar mera to itna acha relationship tha hum logo ne socha tha ki hum shaadi karenge ye karenge par kuch bhi nahi hua ye bhi ho gaya time bhi zaya ho gaya aise bhi ho gaya wo bhi ho gaya this is all negative yeah stuff right but maybe you know you can also think about ke श्योर मैंने पांच साल जो है वो लगाए वहां पे बट आई ऑल्सो लर्न अलॉट इन दो फाइव ईयर्स आई हैव लर्न हाउ टू लव समन आई है क्या होता है मैंने वो सीखा मे बी अभी नहीं मे बी दिस इज नॉट द राइट पर्सन मे बी दिस वॉज नॉट द राइट टाइम टू बी विद द राइट पर्सन एंड आई हैव लर्न ये मेरे ये वाले इशूज थे उनके ये वाले इशूज थे एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद एम सो दिस माइंड सेट टू ऑलवेज यू नो लुक एट द ब्राइटेस्ट साइड of anything any event is how i think i also move forward a mera ek uh maine program launch kiya tha last year um maine usme jo hai utki mein 50000 rupaye marketing mein lagaya sab kuch kiya mere paas se do clients aaye theek hai mera goal tha 50 50 se 100 clients karne ka because of the group coaching program aur se do clients aaye ab मैं सोच रहा हूँ मैंने पचास हजार रुपये जाया कर दिए दो क्लाइंट आए मेरी तो आर भी पूरी नहीं हुई और जो मैंने इतना टाइम लगाया ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ फिर मैंने राइट साइड पे देखा मैंने कहा मे बी इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है ना कि लोग जिनको मैं अप्रोच कर रहा था दे वॉन्ट द राइट पीपल एंड जो मैंने मार्केटिंग की वो भी सही नहीं थी मे बी आई शुड हायर सम सो आई लर्न माई वेज 
द वे आई वेंट रॉन्ग और तो फिर मैंने एक मार्केटिंग के बंदे को अप्रोच किया दूसरा ये कि आई वॉज स्ट्रेस अलॉट सो मैंने कहा एक और अच्छी चीज ये कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है बिकॉज आई वॉज अंडर सो मच स्ट्रेस कि मेरे क्लाइंट्स नहीं आए पैसे नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मे बी आई वुडन हैव बीन एबल टू प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विसेज दैट आई वॉज प्रोमिसिंग तो एक तरीके से वो गलत भी था एक तरीके से सही भी था बट आई लाइक टू फिक्स इट ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स ताकि जो मेरा पर्पज है मैं उस तरफ जो है वो जाता रहा नेगेटिविटी की तरफ नेगेटिविटी के साथ तो कभी भी वहां नहीं जा सकते और अगर आप हमेशा नेगेटिव होंगे तो बस आप हर चीज में जो ना गलतियां निकालते रहेंगे कुछ सही भी हो रही होगी ना बोलेंगे नहीं यार ये सही नहीं है ये इसमें कोई मसला है राइट अभी हम जो है वो थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे ओबीएस और उसकी तो अगर मैंने आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग तो अगर मैं एक दफा मीट पर रिकॉर्ड करता हूँ मीट में रिकॉर्डिंग नहीं होती इस तरीके से अगर आपका फ्री प्लान हो तो मैंने ओबीएस से रिकॉर्ड किया ओबीएस में ऑडियो नहीं आई फिर मैंने क्या किया मैंने माइक को जो है वो दो लिंक कर दिया मैंने दूसरा माइक लगा के दूसरा लिंक किया उसमें वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर दी तो अगर मैं सिर्फ नेगेटिव देखूँ कि नहीं हो रहा तो मैं बढ़ ही नहीं सकता तो मैंने क्या किया मैंने कहा यार आई नो माई सेल्फ आई नो आई कैन कम अप सोल्यूशन आउट बैट इट और वो हो गया अब ये ये कुछ बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स थी ठीक है अब दूसरा इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ मेरा कैंसर का एक्सपीरियंस ठीक है अब अगर मैं वेल करूँ कि यार वायर इट कैंसर है हाँ और मेरे साथ क्यों हुआ कैंसर से तो लोग मरते हैं मैं ना मर जाऊँ ये ना हो जाए वो ना हो जाए जैसे ना डिंग ऑन द नेगेटिव थॉट्स वॉर इट डज इट 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 यू नो स्टार्ट टू इम्पैक्ट योर बॉडी नेगेटिवली यस राइट और और मेरे अगर दर्द नहीं भी होगा वो मेरे दर्द शुरू हो जाएगा मैं अगर अच्छा कर भी रहूँगा वो चीज़ें भी डाउन होने शुरू हो जाएंगी नाउ बिकॉज आई मीन सच ए नेगेटिव माइंड मुझे कोई अप्रोच करेगा मैं उसको रिस्पांस नहीं दूंगा अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी मैं बोलूंगा यार नहीं आई एम फीलिंग सो बैड आई एम सीलिंग सो डेवेस्टेटेड यू नो आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू डाई बिकॉज आई बीन डायग्नोस विद कैंसर तो अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ दिया और हर चीज बस डाउन 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 हो गई बट आई सॉ दिस एज अ ब्राइडर साइड मैंने कहा नहीं नहीं मेरे तो गोल्स वो है ये एम्बिशन है दिस इज जस्ट स्मॉल हर्ड लेन एफ आई नीड टू ओवरकम इट सो आई कैन मूव फॉरवर्ड मैंने वो किया अपॉर्चुनिटी आई मैंने कहा हाँ श्योर यू नो जस्ट गिव मी अ मंथ मेरी सर्जरी हो रही है ये हो जाएगा मैं उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा अपॉर्चुनिटी भी मिल गई उस माइंडसेट से भी बाहर आ गए और यू नो यू ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल अगर अभी मैं वहाँ खैर पख्तू खास से बाहर आ था वहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े टनल्स देखे और बस में टनल में ना एक ही पूछ रहा था जब मैं टनल में जाता था अंधेरा शुरू होता था बस में बैठ रहा था देखता था कहाँ है लाइट कहाँ है लाइट और फिर मेरे दिमाग में वो कोर्ट चल रहा था बार बार यू नो यू Always seek the light at the end of the tunnel. Always seek the light at the end of the tunnel. So, पूरे रास्ते जो है ना बस यही सोचता जा रहा था मैंने कि क्यों? अब यहाँ लोग सोचते हुए क्या जा रहे होंगे? अंधेरा हो गया, रोशनी हो गई. मैं क्या सोच रहा हूँ? Light at the end of the tunnel. So again, maybe because of my experiences, my personal experiences that I have uh, grown up with, maybe this is how I'm able to you know think like this. This is a very unique way of thinking, and a lot of people you know have said this. कि तहा तुम्हारे कोई मसला होता है तुम बोलते हो मसला नहीं है जबकि हमें पता होता है कि तुम्हारे साथ मसले हो रहे हैं यू नो यूड बी डाइंग बट यू वुड से दैट यू डाइंग यू बी लाइक हाँ ये छोटा सा इशू हो गया बट आई ओवरकम है तो इसके अपने अब आप कह लेंगे प्रोज एंड कॉन्स हैं प्रोज ये हैं कि यू नो यू गेट टू लाइक रियली लिव योर लाइफ कॉन्स ये हैं कि समटाइम्स है ना मैं ओवर करता हूँ बहुत सारी चीज़ें और उस ओवरलुक करने की वजह से ये होता है कि वो चीज जो है जब मुझे पता चलता है उस चीज के बारे में तो थोड़ा सा एग्जेजरेट हो चुकी होती है थोड़ा सा आप कहें कि एग्रीवेट हो चुकी होती है बट आई थिंक के यू नो दिस वे ऑफ थिंकिंग हेल्प मी बिकम द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड आई एम ग्लैड के यू नो मे मेरी इस तरीके की थिंकिंग है बिकॉज आई नो के फॉर द गोल्स टू अचीव एंड यू नो ऑल ऑफ दिस एम्बिशन दर आई हैव वहाँ तक जाने के लिए उनको परसू करने के लिए I need to have, you know, a more resilient mindset, and this is what allows me to do it. Great. Ah, taha ek ek word bada powerful. Or, ah, iski na prik baat kar rahe ho, usse ek image create ho, zehn mein shuna shuda thi ki kis tarik ke sath saare phases gaye honge. You are very good storyteller as well. The way you explain the whole thank you idea. Or, but ab andaaz hi nahi ho raha ki ham kiti time se baat kar rahe hain ya ham pehle kab se ek dusre ko jaante hain. Or ye hamari pehli mulaqat is tarik ke se. आई नो बस टाइम आपके पास थोड़ा सा कैसे अगर इफ यू हैव मोर मोर टाइम वो क्वेश्चंस देन आई कैन लाइक सेंड इट मैं मैसेज कर दूंगा 
ایک <laughs> مجھے بہت سارے لوگ یہ آ کے بولتے ہیں کہ تاہا یو کین ڈو دس سو ایزیلی بیکاز اٹس اے پروفیشن اینڈ یو نو دس الاؤز یو ٹو ارن یور بریڈ تو دس از یور موٹیویشن اینڈ دا ون تھنگ آئی آلویز ٹیل دم از دیٹ کہ شیور وائل دس از مائی پیشن دس از یو نو وٹ الاؤز می ٹو لیڈ اے لائف اسٹائل دیٹ آئی ایم کرنٹلی لیڈنگ آف یو نو ول بی لیڈنگ لیٹر آن ڈالرس میں پیسے آتے ہیں سب کچھ ہے this is not why i do my fitness right the fitness ka jo bahut bada component component hai na wo tab ka hai jab maine start kiya tha and i started training because i wanted to get stronger i started training because i wanted to look a certain way i started training because after like i started training it made me feel really good about myself i was able to channel my stress my anger all of my negative thoughts and you know struggles that, that i had i was able to productively channel it at the gym ye mera us zamane mein bhi reason tha and this is still my reason they still the why why i go to the gym i still go to the gym because i want to get stronger i still go to the gym because uh you know i want to look good because if i'm looking good then it makes me feel good if i'm feeling good it makes me more productive then i'm able do things that i want to do it wouldn't be otherwise agar main acha feel hi nahi kar raha honga main kyun karunga also because puri zindagi mein articles padhta aa raha hu when you work out when you exercise you're healthy and your happy hormones get released and then you start to feel happy and it is very true aapka endorphins aapki serotonin jab release hona start hota hai and then you start feeling good agar ek article mujhe padhna aur agar main aise baitha hu so ke uthau i'm like sleepy and i'm trying i'm just not able to, you know not able to comprehend kis mein likha kya hai میں جن سو کے آتا ہوں میں پانچ منٹ میں وہ چیز پڑھتا ہوں بہتر سمجھ میں آتی ہے بہتر چیزیں ہوتی ہے بہتر پروڈکٹیوٹی ہو جاتی ہے سو وائل فٹنس از مائی پیشن شیور فور شیور دس از ناٹ آل آئی ڈو ایز ویل میرا اگر آپ دیکھیں میں بہت ساری چیزیں کرتا ہوں ٹھیک ہے بٹ آئی ڈونٹ رسٹرکٹ مائی سیلف ٹو جس ون تھنگ میں نے میں نے فیچر فلم کی میں تب بھی جو ہے وہ فٹنس میں تھا میں نے موویز کی وہ شارٹ موویز میوزک ویڈیو کی میں تب بھی اس میں تھا میں جب کریٹو ڈیزائنر تھا میں تب بھی فٹنس اور جم میں تھا اور جب میں نے اپنا سپلیمنٹ کا کام اسٹارٹ کیا اسٹارٹ اپ تھا اور میں باہر سے سپلیمنٹ سپورٹ کر کے یہاں بیچتا تھا مائی پروڈنگ کے ٹیگ نیوٹریشن میری کمپنی کا نام تھا میں تب بھی فٹنس میں تھا جب مجھے کینسر ہوا میں تب بھی فٹنس میں تھا جب مجھے اینگر ایشوز تھے میں تب بھی فٹنس میں تھا and i'm still in the fitness now if i am into fitness and if i go to the gym it doesn't mean that this is all i do um kabhi din hote hain aap log ki tarah ke kisi bhi kisi bhi kisi bhi insaan ki tarah ke where i'm just sitting and i don't want to go to the gym jaise kal tha kal mere ek friend ne mujhe ek show pe invite kiya maine kaha ki main jaane se pehle chale jaunga aap meri do calls ho gayi main nahi gaya maine kaha main show se aake jaunga main show se aake baitha maine kaha dil nahi kar raha main nahi gaya right just like a normal person would mai ek din nahi gaya but maine apne kuch principles rakhe hain there are set of rules theek hai wo ye ki never miss twice ab agar maine ek din miss kar diya to mai aaj miss nahi karunga even if i don't go to the gym i'll still try and do 15 20 minutes of exercise at home not because ki mere muscle gain ho jayenge ya mai bodybuilder ban jaunga ya kuch ho jaunga just because it is a habit it is yeah. something that i like to do for myself right because it makes me feel good and because i just love you know working out love the idea of getting stronger and you know having the strength to do whatever i want to do this is a very interesting part tha myself uh hamare aadhe zyada kaam to dusre logon ko inspire karne ke liye ya dusre logon ko samne apna fame gain karne ke liye ho raha hota hai 
बहुत कम ऐसा होता है कि हम आ, अपने लिए सोच रहे हो या अपने बेटरमेंट या अपनी ग्रोथ के लिए सोच रहे हो अगेन जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो अगर मतलब हु इज द बेनिफिशरी ऑफ माई हेल्थ या फिटनेस आई एम द फर्स्ट वन जो कि पूरी चीजों का बेनिफिट हासिल करेगा तो आप खुद एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को तो ये समझाना ही बहुत जरूरी है कि यू आर द बेनिफिशरी ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी आर डूइंग इट मतलब अगेन जिम में जाने में मतलब खाली वो पिक्चर्स के लेके जिम ज्वाइन कर लिया गया सीटा सहना नहीं होता कि फिटनेस जर्नी बिगिन वो एक इसको हमें या एक एक, एक ऐसा बनाना होगा जिससे बिकम नॉर्मलाइज एट एवरी वन वो उसका uh, अपना को फिट रखने की जर्नी बनाए आई थिंक हमारे यहाँ पे जो है ना वो हैबिट बेस हमें कोचेस की जरूरत है ना कि कुकी कटर जो प्लान दे रहे होते हैं कुकी कटर डाइटिशंस कुकी कटर ट्रेनर्स जो कि आप जिनके पास आप जाए आप उनका बोले मुझे जो है वो वेट लूज करना है हेल्थी होना है तो बोलेगा हाँ पांच जंपिंग जैक्स करो दस स्क्वाड्स करो तीन बर्पीस करो और पचास किलो पचास जो है वो मिनट कार्ड उस पर ट्रेड में भागो यू बी फाइन शो बाय ऑल ऑफ दिस गिवस यू यू नो बेनिफिट अगर एक कोई ओबीज बंदा और अगर वो भी वही चीज कर रहा है जो कि एक स्किनी बंदा कर रहा है स्ट्रॉन्ग This is not personalized, and maybe start me. कोई आपको impact उसका feel ना हो. But if someone who's obese and who's never worked out before ever in their life, if they start with jumping and you know extreme cardio and whatnot, वो उनकी life में show होगा और वो अलग तरीके से आएगा. Maybe you know their their joints will start to hurt later on. क्योंकि uh, sustainable चीजें नहीं कर रहे ना. बहुत aggressive approach है उनकी. तो हमारे यहाँ habit based coach होना चाहिए कि एक तो उनकी हैबिट्स पे काम करे और दूसरा पर्सनलाइज करे चीजों को कि अगर एक बंदा जिसने कभी जिंदगी में वॉक नहीं की कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं की कभी जिंदगी में जंक नहीं छोड़ा हेल्दी नहीं खाया अब हफ्ते में दो दिन उनसे एक्सरसाइज कराओ और वो वाली एक्सरसाइज कराओ जो कि वो इजिली कर सकते हैं ना कि वो हाफते हाफते बेहोश हो जाए मेरे एक जिम में था मैं कराची में और वो वहां पर साफ जो है वो एक उबी सांडी को एक्सरसाइज करा रहे थे उनका ब्लड शुगर जो है वो क्रैश हुआ है उनको बोला था आप जिम में कुछ खा के नहीं आइएगा तो वो बेचारी सुबह से भूखी 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 शाम तक भूखी शाम तक कुछ नहीं खाया जिम आ गई और उसको जो है वो एच आई टी एक्सरसाइज करवाया था हाई इंटेंसिटी नॉट वर्कड आउट लाइक दिस दे हैव यू नो वेरी बैड इंसुलिन रेजिस्टेंस मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस दैट मीन्स बॉडीज इज नॉट एबल टू टेक अप ग्लूकोज जो ब्लड में है ब्लड शुगर क्रैश हुआ ब्लड शुगर तो वैसे था ही नहीं तो जो भी था पता नहीं कहाँ गया वो ब्लड शुगर क्रैश हुआ दैन शी पास आउट ठीक है दस मिनट तक वो बेहोश थी तो ज्यादा नहीं करो लोगों पे और इसी वजह से आई थिंक लोग जो है वो डर के जिम ही नहीं जाना चाहते आप उनको लगता है कि बस उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाएगा मसल में दर्द होगा ये होगा वो होगा मसल सोनर्स इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ गुड वर्कआउट ईटिंग क्लीन इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ यू नो गुड न्यूट्रिशन एंड टेक बैलेंस अप्रोच इज समथिंग वो वी नीड ओवर हेयर something that we can sustain for long term goals and benefits and results results that people can keep forever na ke ye ke bhai ki shaadi hai 5 kg kam kara diya agle mahine aur uske agle mahine 10 kg gain kar liya koi event aa raha hai usme kar liya ya bas aim hi bas 3 mahine 4 mahine ke liye jaye wo koi bahar trip laga rahe hain to pehle weight lose kar liya wahan se wapas aaye to usse bhi bade gubare ban gaye this is not how it should be like right agar aap meri pictures dekhe hain back in 2016 when I won the competition, I look more or less the same. Now because I have like so many health issues, cancer or such big complications, mm-hmm. ke baad, because my hormones keep fluctuating or those are reasons. I weigh 87, but I'm still leaner than most individuals, right? Uh, I feel good, I eat good, and I feel good, and I feel good. And uh, yeah, so. लोगों को जब थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी आई थिंक एब्सोल्युटली राइट मैंने कम से कम थैंक यू सो मच था बहुत अच्छा लगा बात करके बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला कि किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए आपको किस तरीके से डिफरेंट हर्डल्स को आपको ओवरकम करना चाहिए मूव ऑन होना चाहिए लास्ट में था आपको एडवाइस देना चाहिए जनरली थिंक माय एडवाइस वुड बी टू स्टार्ट स्मॉल सो whether it's something you know work related or in your personal life whether it's your relationship that you're starting or whether it's your uh you know business that you're starting always start small always you know be practical but also always be willing to learn uh from your experiences right agar aap seekh nahi rahe kisi bhi cheez se 
आप आगे इम्प्रूव नहीं कर सकते और रिलेशनशिप में इस तरीके से कि हर इंसान गलती करता है बट hmm. अगर आपका माइंड सेट ये है कि इफ यू ओपन टू यू नो इम्प्रूव एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स देन यू कैन ऑलवेज कीप अ रिलेशनशिप जस्ट लाइक दैट बिजनेस में इस तरीके से कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें अगर आपकी गलतियां हैं आपकी सेल सही नहीं हो रही आपकी मार्केटिंग सही नहीं है आप जो है वो आप कह लें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की उस पर और आपको रिटर्न नहीं मिल रहा तो वो आपका बिजनेस आपको बता रहा है कि क्यों नहीं हो रहा आपकी सेल्स नहीं हो रही बिकॉज आपकी जो सेल्स प्रोसेस है वो बहुत ऑफ है अगर आपके पास लोग नहीं आ रहे लीड्स नहीं है तो इसका मतलब आपकी मार्केटिंग बहुत ऑफ है तो हर चीज आपको कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखा रही होती है ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम दो एक्सपीरियंसेज एंड आई थिंक ये वाला माइंड जो है ना इट कैन टेक पीपल रियली फॉर मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल देखे बहुत अच्छी चीज समझा दी समझने वाला जो है समझ के बोलेगा कि दिस इज वेरी गुड also in regards to fitness um look for someone who's educated someone who knows the shit and someone who can guide you to become your better self yeah. and someone who can teach you um maine pichle the reason why i actually started pursuing fitness was sure because you know i was passionate about fitness but also because hamare yahan pe meri itna koi tha nahi jab mujhe uski zarurat thi so i became the person i i was looking for when i was going through all of those issues जब मुझे अथॉरिटीज हुआ मेरे डॉक्टर मेरे डॉक्टर ने बोला कि था आप भाग नहीं सकोगे या आप वेट्स नहीं उठा सकोगे ठीक है मैं वो सारी चीजें करता हूँ एंड आई एम प्रिटी गुड तो किसी ऐसे को ढूंढने जो कि आपको एजुकेट कर सके hmm. और आपको सिखा सके कि इस चीज को जिंदगी में लाइफ बना के कैसे चलना है क्योंकि अगर जब तक आप इसको फिटनेस को हेल्थ को लाइफ नहीं बनाएंगे यूर ऑलवेज गोन बी फ्रस्ट्रेटेड यूर ऑलवेज गोन बी यो यो डाइटिंग यूर ऑलवेज गोन बी यो यो वेइंग आपका वेट बढ़ता रहेगा कम होता रहेगा और फिर ये जिंदगी चलती रहेगी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो चौबीस घंटे फिक्सेड होंगे यार आज एक्सरसाइज ज्यादा करनी है कम करनी है ज्यादा खाना कम खाना है ये चीज नहीं खानी वो चीज नहीं खानी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिंदगी में और हजारों स्ट्रेस है फिटनेस एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज शुड बी वन एंड इट्स वेरी ईजी एंड इट्स ईजी बिकॉज there are people like me so <laughs> to agar if if you need help hire a professional not just saying to me uh, but anyone who is actually qualified someone who you can ask questions and they wouldn't mind answering yeah. you because hamare trainers ka ye hota hai ki aap kisi authority yes. figure ko kuch bolo ki yaar ye hamara sawal hai iska jawab de de wo aapko bolega usse sawal kaise kar sakte ho main to ustad hu jo main keh raha hu wo karo this is not the mentality we need moving forward this is 2023 hmm. uh agle saal 2024 ho jayega aur time bahut badal chuka hai yes. so ask some hire someone who knows the shit and then ask them as many questions as you can and want to and then learn from it learn from it make a long uh sustainable lifestyle change in your life and you'll be forever happy that's it thank you so much ta uh बहुत ज्यादा मजा आया मुझे शो करके और स्पेशली स्टार्ट स्मॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है कोई भी चीज एक एम्पायर एक दिन बिल्ड नहीं होता है इट टेक्स अ टाइम यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स और फिर वन डे यू विल गेट योर सक्सेस थैंक यू सो मच था बहुत मजा आया बात करके अपना ख्याल रखेगा कोई थैंक यू सो मच लाफि अपना ख्याल रखिएगा उम्मीद आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा मुझे कोई सवाल करना चाहें तो सर तहा का जो मैं लिंक है वो अटैच कर दूंगा आप उनसे डायरेक्ट अपनी हेल्थ जर्नी को डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू सो मच एवरी वन है